வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் டிசம்பர் பூ கூட எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதே கலரில் ஃபுல்லாக டிசைன் வரும் வீடியோவை பொறுமையாக முழுமையாக பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க லெமன் எல்லோவில் இந்த எல்லோ கலரில் முப்பத்தி ரெண்டு பீஸ் தேர்ட்டி டூ பீசஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் நாட்ஸ் இதில் போடுவோம் தேர்ட்டி டூ பீசஸ்க்கு நமக்கு சிக்ஸ்டீன் நாட்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வயலட் கலரில் பதினாறு பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க எயிட் நாட்ஸ் கிடைக்கும் இதில் பதினாறு நாட்ஸ் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் நாட்ஸ் கிடைக்கும் இதில் எயிட் நாட்ஸ் கிடைக்கும் ஒயர்ஸ் வந்து இதில் பதினாறு பீஸ் சிக்ஸ்டீன் பீசஸ் கட் பண்ணணும் இதில் தேர்ட்டி டூ பீசஸ் கட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இது சின்ன ஒயர் வச்சு உங்களுக்கு இது பெரிய ஒயருங்கிறதுனால காமிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால சின்ன ஒயர் வச்சு காமிக்கிறேன் ரெண்டு பீஸ் ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுட்டு இந்த ரெட் கலர் ஒயரை இதில் எல்லோ இந்த ஒயிட் கலருக்குள்ள உள்ளே விட்டு இப்படி மடக்கி வெளியே கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டு இந்த ரெட் கலரை இந்த லூப்குள்ளே இப்படி கொண்டு வரணும் பிகினர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருவோம் இவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு ஒயரை ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இதே மாதிரி நான் சொல்லி கொடுக்குற டெமோ வச்சு நீங்கள் பெரிய ஒயரில் போட்டுங்க ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு எல்லா ஒயர்ஸையும் நீங்கள் அதே மாதிரி செக் பண்ணணும் பெரிய ஒயரில் அப்படி செக் பண்ணி காமிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால சின்ன ஒயரில் போட்டு காமிக்கிறேன் இப்படி ரெண்டு ஒயருமே இந்த ஒயரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சேம் ஒயிட் கலர் ஒயரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்படி செக் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஒயர்ஸையும் நம்ம நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் நாட் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஜாயின் பண்ணணும் ஒயரோட அளவு ஒன்பது அடி நைன் ஃபீட் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேப்லனா ரெண்டே முக்கால் மீட்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நாட்ஸ் எல்லாம் இப்படி போட்டு வச்சுக்கணும் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வயலட் கலர் நாட் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு லெமன் எல்லோ இந்த மாதிரி எல்லா நாட்டும் போட்டு வச்சுக்கோங்க தனித்தனியாக இந்த எல்லோ கலர் ஒயரில் எல்லா நாட்ஸும் போட்டு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி வயலட் கலரில் எல்லா நாட்ஸும் போட்டு வச்சுக்கணும் போட்டு வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க நான் அவங்களுக்கு அந்த சின்ன டெமோவில் காமிச்ச பாருங்க அது மாதிரி எல்லா நர்ஸையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒயிட் கலர் ஒயரை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம எல்லோ கலராக ஜாயின் பண்ணுறோம் அதில் வயலட்டுக்கு அடுத்து நம்ம ஃபோர் எல்லோ ஜாயின் பண்ணணும் வயர் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பேஸ் போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ ஒரு வயலட்டும் ஒரு எல்லோவும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம ஒரு த்ரீ எல்லோ ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு வயலட் இந்த பேஸில் ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டாவது எல்லோ ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நம்ம மூணாவது எல்லோ ஜாயின் பண்ணுறோம் ஃபோர் லைன்ஸ் நம்ம ஃபோர் நாட்ஸ் எல்லோ கலர் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறோம் அடுத்து வயலட் கலர் ஒரு நாட் அடுத்து ஃபோர் லைன்ஸ் இப்படி இந்த பேசிக்கில் நம்ம ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வரணும் அடுத்து ரெண்டு வயலட் ஜாயின் பண்ணும் இப்போ த்ரீ லெமன் எல்லோ ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஒரு லெமன் எல்லோ அடுத்து ஒன்று ஒரு செட் மட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போட்டுருங்க போட்டு வச்சுருக்க நாட்ஸ் எல்லாமே இந்த பேசிக்லேயே நீங்கள் போட்டு கொண்டு வந்துருங்க கிராஸ் கட்டில் நிறைய மாடல்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் பேசிக்கில் ஒன் ரோல் பாஸ்கட் பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய குடைகள்லாம் படித்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நாலு எல்லோ சேர்த்தாச்சு ஒரு வயலட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்லோ ஒரு வயலட் சேர்த்துருக்கோம் அடுத்து நாலு எல்லோ சேர்த்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஒரு வயலட் சேர்க்கணும் அடுத்து ஒரு வயலட் டூ லைன்ஸ் டூ நாட்ஸ் நமக்கு வயலட்டில் ஜாயின் பண்ணணும் இதுதான் நமக்கு ஒரு செட் இந்த ஒரு செட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த செட்டும் இதே மாதிரி டூ வயலட் ஃபோர் எல்லோ இந்த பேசிக்கில் ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு வயலட் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து ஒரு வயலட் இப்போ நமக்கு ஒரு செட் முடிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது மட்டும் ஒரு வயலட் சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு வயலட் வரும் ஒரு செட் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு அடுத்த செட் நம்ம ஃபோர் எல்லோ டூ வயலட் இந்த பேசிக்கில் நம்ம ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வரணும் பேஸ் முழுக்க இருக்கிற வயஸ் எல்லாம் போட்டு முடிச்சிடணும் ஒரு வயலட் ஃபோர் எல்லோ டூ வயலட் மறுபடியும் ஃபோர் எல்லோ டூ வயலட் ஃபோர் எல்லோ டூ வயலட் இந்த பேசிக்கில் நம்ம ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒயர் நமக்கு வயலட்டில் மிஞ்சும் அந்த ஒரு ஒயரை நம்
கிரியேட் ஆகிடும் தன்னால் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த பக்கமாக திருப்பி இங்கே போடணும் ஃபஸ்ட் நம்ம இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஃபோர் எல்லோ டூ வயலட் அந்த பேசிக்காக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒயர் மட்டும் மிச்சமாகும் ஒரு நாட் மட்டும் மிச்சமாகும் அந்த ஒரு மிச்சமாகிற வயலை லாஸ்ட்டாக நம்ம ஜாயின் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்னா வயலட்டில் ஃபினிஷ் ஆகும் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற எல்லா வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட் வயலட் ஃபோர் எல்லோ டூ வயலட் ஃபோர் எல்லோ டூ வயலட் ஃபோர் எல்லோ டூ வயலட் ஃபோர் எல்லோ லாஸ்ட்டாக ஒன் வயலட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒன் எல்லோ ஃபினிஷிங்கில் ஒன் எல்லோ இப்போ நம்ம ஒரு ரோ முழுக்க முடிச்சிட்டோம் எல்லா வயசையும் நம்ம பேஸ் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இதுக்கடுத்து நம்ம இதை அப்படியே திருப்பி அடுத்த லைன் க்ரியேட் பண்ணோம் கொஞ்சம் நீல வயராக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இப்போ எங்கேலாம் கிராஸ் வயசு வருதோ அங்கேலாம் நம்ம என்ன செய்யணும் நாட் போட வேண்டியதாக ஆனால் லைன் பை லைனாக நீங்கள் ஒவ்வொரு ரோவாக போட்டுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா அட்வான்ஸாக உங்களுக்கு நிறைய கூடியெல்லாம் போட்டு பழக்கம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்த்து வளர்த்து கொண்டு போகலாம் ஆனால் இது பிகினராக இருக்கும்போது ஒரே ரோவாக வளர்த்துக்கிறது நல்லது ஒரு நாள் போட்டுக்கோம் இந்த கிராஸ்ல வருது பாருங்க இப்படி வயர் கிராஸ்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம போடணும் இந்த மாதிரி சேம் வயர் வரும்போது நம்மளால நாட் போட முடியாது இது நம்ம கார்னர் டேன் பண்றதுக்கு தான் இந்த சேம் வயர் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் கிராஸ்ல இருக்கிற வயர்ஸை மட்டும் நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வரணும் இந்த சைடு ஒரு லைன் போடணும் இந்த சைடு ஒரு லைன் இப்படியே மாத்தி மாத்தி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம லைன்ஸ் போட்டு கொண்டு வரணும் கிராஸ் கட் கட் கூடையை பொறுத்தவரை இந்த மெத்தட் அதே மாதிரி கிராஸ் கட் கூடையில் நம்ம இப்படி இப்போ நமக்கு முக்கோண மாதிரி நான் லாஸ்ட் ஒன்று சொல்லி கொடுக்குறேன் இன்னொரு மெத்தட்லையும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் எப்படின்னா அது பேஸ் வந்து நமக்கு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்கும் ச சதுரம் அதாவது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ஒன்று போல் இருக்கும் இதில் வந்து நமக்கு முக்கோண மாதிரி வரும் ரெண்டு பக்கமுமே சைடில் ரெண்டு பக்கமும் முக்கோண மாதிரி வரும் அதைத்தான் நம்ம கிராஸ் பண்ணுவோம் இது அதில் வந்து இன்னொரு மெத்தடில் வந்து அப்படி கிடையாது அதுவும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கிராஸ்கட் கூட அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் அந்த வீடியோட லிங்க் இருக்கும் பார்த்து நீங்கள் போடலாம் வேறு மெத்தட் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு மெத்தட் இது ஒரு மெத்தட் ஓகே இப்போ நான் ஒரு மூணு நாட் போட்டு காமிச்சிக்கேன் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி நம்ம தொடர்ச்சியாக போடணும் இப்போ இந்த ஒரு லைனை நம்ம முடிச்சுட்டு இங்கே வர கொண்டு வந்து முடிக்கணும் இப்படி நான் போட்டுக்கேன் பாருங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே வர கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் இதில் வந்து நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகும் அடுத்த லைனும் இதே மாதிரி நம்ம போடணும் நான் ஒரு லைன் ஒரு நாட் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் இது நம்ம போடுறது இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இதை இது சென்டர்னு தெரியறதுக்காக ஈஸியாக தெரியும் இருந்தாலும் நீங்கள் பிகினர் இப்படி சென்டரில் ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம சென்டர் லைனை ஒரு லைனை விட்டுட்டு அடுத்து ஃபஸ்ட் லைன் இது தான் நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் சொல்லுவோம் இது ஃபஸ்ட் லைன் இப்போ நான் செகண்ட் லைன் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் செகண்ட் லைன் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் லைன் நம்ம போட்டுக்க பாருங்கள் அதை ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்புறம் செகண்ட் லைனை ஃபினிஷ் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தாப்ல தேர்ட் லைன் இப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு லைனாக ஃபினிஷ் பண்ணி மேலே வர கொண்டு வரணும் நமக்கு எத்தனை ரோஸ் தேவைப்படுதோ அத்தனை ரோஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போ நான் போட்டுட்டு இருக்கிறது செகண்ட் ரோ போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக செகண்ட் ரோ போட்டு காமிக்கிறேன் செகண்ட் போட்டாச்சு ஃபஸ்ட் ரோ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ நான் போட்டு காமிச்ச செகண்ட் ரோவும் ஃபினிஷ் பண்ணணும் அடுத்தாப்பில் தேர்ட் ரோ இப்போ நான் போட்டு காமிக்கிறது தேர்ட் ரோ நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறேன் இப்படியும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணியும் கொண்டு போகலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு லைன் முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டும் கொண்டு போகலாம் எப்படி பார்த்தாலும் ஒன்று தான் உங்களுக்கு இப்போ நான் ஃபஸ்ட் லைன் போட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட் லைனும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி போடணும் இங்கே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் சேம் இந்த பக்கமும் திருப்பி அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் லைன் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு லைனாக போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வரணும் நமக்கு எத்தனை லைன்ஸ் தேவையோ அத்தனை லைன்ஸ் நம்ம போட்டோம்னா பேஸ் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் அதுக்கடுத்தப்போ நம்ம கார்னர் ட்ரைனிங் தான் பார்க்கணும் பேஸ் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் சென்டர்
மார்ஷா டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் தெரிய வரும் வீடியோவுக்கு ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு சின்னதாக அம்புக்குறி இருக்கும் ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நிறைய பிளேலிஸ்டோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சேனல் நேமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பிளேலிஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதுலேயும் போய் நீங்கள் ஆர்டராக நிறைய செக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் உங்களுக்கு எந்த பிளேலிஸ்ட் வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக